Hi ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne für uns das beste Spaghetti Bolognese Rezept zeigen. Es ist super lecker und sehr würzig und ich hoffe, ihr macht es mal nach. Und wer gerne dieses Rezept sehen möchte, wie das gemacht wird, der bleibt einfach dran. Bis gleich! So, dann haben wir hier einmal die Zutaten. Dafür brauchen wir Spaghetti, so viele wie ihr möchtet. Einfach nur in Wasser und Salz kochen. 500 Gramm Rindergehacktes oder ihr könnt auch Gemischtes nehmen. 115 Gramm Möhren, schön in ganz feine Würfel schneiden. 60 Gramm Stangensellerie, auch ganz fein schneiden. 115 Gramm Gemüsezwiebeln, die auch ganz fein schneiden in Würfeln. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine Gemüsezwiebel habt, eine ganz normale nehmen. Dann brauchen wir zwei Lorbeerblätter und wenn ihr frische habt, dann reißt beim vorher immer schön die Seiten ein. Dann kann sich das Aroma besser entfalten nachher. Und gibt das einfach so damit rein. Dann brauchen wir 130 Gramm Tomatenmark. Ich habe noch Schnittloch, Petersilie und Schnittsellerie ähm, nachher zum Garnieren genommen. Könnt ihr auch weglassen, wer das nicht möchte oder nicht da hat. Ein Viertel Teelöffel Salz. Ein halben Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Zucker, dann Parmesan, das ist für später zum Garnieren, wer möchte, muss aber nicht. Dann eine oder zwei große Zweige Rosmarin, ganze, die werden auch nicht gehackt, die kommen dann nachher so mit rein. Zwei gepresste Knoblauchzehen, vier Teelöffel Öl zum Anbraten. 110 Milliliter Rotwein, ich nehme da immer einen fruchtigen. Ein kleiner Tipp, wer eine Flasche nimmt und öfter mal mit Rotwein kocht oder nicht so oft, der kann den Rest in eine ähm, Würfelform geben für Eiswürfel und friert die einfach ein und kann die so immer portionsweise rausnehmen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Geht wunderbar. Dann ähm, brauchen wir 200 Milliliter Rinderbrühe. Und zwar nehme ich da immer das Granulat von Maggi, gibt es auch das Gartengemüse von Maggi, ich finde das am besten, die ist schön würzig und ähm, die ist auch richtig schön krümmelig, Ups, ich hoffe man sieht das so, da lohnt es sich schon ein, zwei Euro mehr auszugeben, ihr könnt aber natürlich auch, wer nicht die schnelle Variante machen möchte, kann auch selbst eine Brühe aufsetzen, das geht auch. Hierfür hatte ich 200 Milliliter Wasser und zwei Teelöffel ähm, von dem Granulat gemischt. Und wenn ich manchmal so schreibe wie ein Viertel und einen halben, dann habe ich hier diese Löffelchen, die hatte ich mir mal bestellt bei Amazon, falls das jemand interessieren sollte. Das ist auch für die amerikanischen Gerichte. Steht dann halt Milliliter und Spoon drauf. Und das kann man dann richtig gut abmessen. Dann brauchen wir zum Schluss noch zwei Löffel, also zwei Kellen von der großen Nudel, das Nudelwasser, wenn das fertig gekocht ist. Das kommt dann zur Soße mit. Und ja, dann wollen wir mal anfangen. Dann sage ich mal bis gleich. So, wenn ihr dann alles vorbereitet habt, erhitzt ihr dann die Pfanne. Macht das Öl damit zu. Und bratet dann gleich das Gehacktes mit an. Ich werde jetzt zwischendurch einmal immer die Kamera ausmachen, damit ihr nicht ähm, jetzt so lange warten müsst, bis das fertig angebraten ist. Und ähm, damit das Video nicht ganz so lange wird. So, dann kommt jetzt das Gehacktes da rein. Das lässt ihr dann jetzt einmal schön anbrennen, bis es schön krümmelig ist von allen Seiten. So, wenn ihr das schön angebraten habt, dann gebt ihr den Rotwein dazu und löscht es ab. Wird schön um. So, und jetzt lässt man den komplett verkochen, bis da keine Flüssigkeit mehr ist. 
Wer keinen Rotwein möchte, der kann auch einfach dann stattdessen Gemüsebrühe nehmen oder Rinderbrühe und lässt ihn dann einfach weg. So, wenn dann alles verkocht ist, dann gebt ihr das Gemüse mit dazu und bratet das dann an. So, wenn man das paar Minuten dann angebraten hat, kommt das Tomatenmark dazu und dreht das auch noch ein paar Minuten mit. Schön verteilen. Bevor ich das vergesse, der Rotwein hat circa bei mir jetzt so 10 Minuten gedauert, bis er verkocht war. So, wenn ihr das Tomatenmark auch schön angebraten habt, kommen da die ganzen Gewürze rein. das Knoblauch. Mal schön verrühren. Und das wird jetzt einfach abgelöscht mit der Gemüsebrühe. Dann stellt man den Herd ein bisschen runter und dann gibt man einfach die Lorbeerblätter dazu und das Rosmarin. Einfach einmal schön umrühren. Jetzt stellen wir das auf ganz kleiner Stufe. Bei meinem Ofen habe ich bis 3, also stelle ich jetzt auf 1. Macht einfach den Deckel drauf und dann bleibt das jetzt eine Stunde so. Und ähm, ihr rührt einfach zwischendurch mal um. Und kurz bevor das fertig ist, macht ihr dann die Nudeln fertig. Und dann nimmt ihr halt die zwei Esslöffel oder die zwei großen Suppenkellen, besser gesagt, ähm, von dem Nudelwasser und gebt das noch mit dazu. Ich werde das jetzt auf einen halben machen, also auf ganz, ganz kleiner Stufe, weil wenn der Deckel drauf ist, dann ist das immer heiß genug und das blubbert. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach einer Stunde, wenn das dann fertig ist. So, jetzt hat das eine Stunde gekocht. Und was noch einmal um. Ich kann jetzt auch schon den Lorbeer und den Rosmarin rausnehmen. Ich hatte das jetzt bei mir auf Stufe 1 geköchelt. Da müsst ihr mal gucken, es muss nur so ein ganz klein bisschen blubbern. Nicht so doll, dass das sonst ähm, nachher noch anbrennt. Und jetzt gehen wir, ich habe jetzt die Nudeln schon fertig. Jetzt gehen wir noch mal zwei Löffel von dem Nudelwasser dazu. Ja, vorsichtig umrühren. So, das lassen wir jetzt noch mal fünf Minuten köcheln. Ich stelle jetzt ein klein bisschen höher. Wenn gleich die fünf Minuten um sind, werde ich das anrichten. Und dann sage ich mal bis gleich. So, dann können wir jetzt einmal anrichten. Jetzt ist die Soße auch ähm, ein bisschen dicker. Einfach ein bisschen Soße oben drüber. So, wer möchte, nimmt noch ein bisschen Parmesan. Ich finde, das schmeckt super lecker. Kann man natürlich auch weglassen, wer das nicht so gerne mag. 
und dann ein bisschen Kräuter. Und dann nehme ich damit, dass es noch ein bisschen schöner aussieht, einfach so einen kleinen zwei Großmarinen, dann so mit da rein. Und schon ist unsere leckere Bolognese fertig. So sieht es dann aus. So, ich hoffe, dass ihr das ähm, mal nachmacht und ausprobiert. Ich finde, die ist wirklich richtig super lecker. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren mal eure Meinung sagt und wie euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr gerne ähm, das nachmachen möchtet und auch gerne posten möchtet, könnt ihr das bei Facebook. Ähm, Habe ich noch eine Seite gemacht, die heißt Kreative Köpfe am Werk. Blende ich auch oben gerade ein. Und da könnt ihr gerne eure Sachen posten von Rezepten über Backen oder Basteln oder Genähte. Alles, was ihr selber gemacht habt, könnt ihr da posten. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und wenn ihr nur meine Sachen sehen möchtet, die heißt Christins Kreative Werke und Rezepte. Die ist dann auch bei Facebook. Da könnt ihr gerne auch reinschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!